大家好，我是 Anthony， 欢迎来到我的频道。这期视频想和大家聊一聊，最近几年为什么波尔布特这个梗在中文互联网上越来越火，以及这种现象背后代表了怎样的一种社会情绪。波尔布特是柬埔寨共产党总书记，也是后来的红色高棉政权的领导人。1975年，红色高棉掌控了柬埔寨后。波尔布特推行农业社会主义和去城市化的政策，并对全国各个阶层实行大清洗，造成了150万至300万柬埔寨人的死亡。这个政权不到四年就灭亡了。不论在当时还是现在，柬埔寨这个国家对中国社会而言也并没有什么影响力。然而，波尔布特在中国互联网上的热度却不断攀升。我们以百度指数的搜索数据为例，我选取了2017年11月到2023年11月的这六年，在这段时间里，关于“波尔布特”这个词的搜索指数是持续攀升的。在2021年之前，波尔布特的搜索指数大约只有300左右，然而从2022年起，这个数据就迅速攀升，达到了三四千的水平，上涨了近十倍。虽然搜索指数并不直接与搜索量挂钩。但毫无疑问，它反映了有越来越多的人开始对波尔布特这个人产生了搜索的兴趣。值得对比的是，对波尔布特的兴趣似乎与对柬埔寨这个国家的兴趣没有太大关系。可以发现，在这六年中，柬埔寨这个词条的搜索指数反而是不断下降的，甚至在最近还低于波尔布特的搜索指数。这说明了网民对波尔布特的兴趣很大程度上是独立于柬埔寨这个国家的。这也符合网络魔音的传播规律，也就是大多数玩这个梗的人，并不关心与这个词相关的背景知识，主要是为了表达情绪和获取认同。网络魔音，或者说网络梗，它既可以是一种思想观点，也可以是一个单词、一张图片或者一个表情包等等。但总之，它是简单易懂的、低门槛的、简短的，而非长篇大论的。否则，大多数人就很难轻松的谈论和传播它。网络魔音如同病毒一样，可以在社交网络中快速复制和传染。当一个人发出了一个魔音，另一个人捕捉到这一点并给予回应，就像对暗号一样，双方心照不宣。通过魔音，人们体验到了社交的愉悦感。这里谈论的是一般意义的魔音，而如果能够传递某些特定情绪体验，那么它的传播性也会更强。一个强势的魔音要能够在人群中广泛传播，必须得契合许多人的情感需求，同时又能简单准确的表达情绪，还能够满足社交的需要。那么，波尔布特这样一个偏执和极端的人，承载了怎样的社会情绪呢 ？B 站上有一个播放量达到332万的视频，《高棉金曲》看猫头鹰。这个视频的弹幕和评论区汇聚了大量玩梗的网友。在相关视频里也有针对波尔布特魔音的二次创作。我们简单列举一下几种主要的玩梗方式。最常见的一个梗是“你有点太极端了”。这句话的意思是想表达一个人的言行非常的极端。它的出处是一个波尔布特的表情包，下面配上这句话，也就是连波尔布特这么极端的人都觉得你很极端。第二，有一种去城市化的美。这句话指的是。波尔布特非常仇视城市，以及城市所代表的城市文明，例如发达的商品经济、文化教育、思想交流等等。他认为这一切都会败坏人心，阻碍他建设一个农业社会主义乌托邦。因此，波尔布特取消了市场、学校，也取消了货币和个人财产，强迫市民离开城市，疏散到农村。波尔布特仇视商人、知识分子、有宗教信仰者。乃至一切受过教育的人，他认为必须不断的清洗一级分子和阶级敌人，才能够保持组织的纯洁性。第三，后脑勺和锄头，这个词指的是当时红色高棉大屠杀时，为了节省子弹，士兵经常用锄头击打后脑勺的方式处决受害者。第四，以某地是一个有许多人口的大城市造句，例如金边是一个有二百万人口的大城市。这句话被很多人认为是波尔布特所说，但实际上他出自毛泽东的指令。50年代初，镇反运动开始后，各地方政府开始以反革命罪逮捕和整肃社会。
。而由于反革命罪缺乏明确清晰的标准，加上中央不断的下达更高的杀人指标，导致了杀人的规模严重的扩大。一九五一年二月，毛泽东致电上海、南京负责人。批评南京杀人太少，他在电报中表示，南京是一个五十万人口的大城市，国民党的首都，因杀的反动分子四不止两千余人，南京杀人太少，应该在南京多杀。因此，这个句子被很多人拿来造句，用来表达一种无差别杀戮的毁灭倾向。由于它很符合人们对波尔布特的印象，因此很容易和波尔布特结合起来了。第五是，敌人越反对我。说明我做对了。很多人认为这是波尔布特说过的话，并调侃这是波士逻辑，即敌人越是反对我，说明我做对了；敌人支持我，更说明我做对了；朋友越是支持我，越说明我做对了。如果朋友反对我，那么他就是我的敌人。总之，通过将与自己意见不同的人定义为敌人，从而使自己永远正确。然而，尽管波尔布特直到晚年也不认为自己做错了，但他似乎并没有直接说过这种话。实际上，这句话更类似于毛泽东在1939年的“被敌人反对是好事而不是坏事”的讲话。他说道：“如若敌人起劲的反对我们，把我们说的一塌糊涂、一无是处，那就更好了。那就证明我们不但同敌人划清了界限，而且证明我们的工作是很有成绩的了。”另一个更加著名的说法出自和中央社、扫荡报、新民报三记者的谈话：“凡是敌人反对的，我们就要拥护；凡是敌人拥护的，我们就要反对。”除了上面列举的这几点，还有很多关于波尔布特梗的衍生创作。总的来说，在中国互联网，波尔布特这个符号至少可以承载两种社会情绪：首先是强烈的毁灭欲望。越来越多的年轻人对现状既绝望又悲观。他们认为，在一潭死水的社会秩序和规则下，不论自己多么努力，都看不到希望。既然如此，不如彻底掀桌子，一切都被毁灭，所有人都同归于尽。尽管现实里没多少人会这么做，但即使在头脑里幻想一番，也会有快感。而波尔布特几乎仇视一切人类文明的产物，那种强烈的野蛮和偏执。使得他很适合作为这种毁灭欲望和暴力崇拜的象征，因此，波尔布特与张献忠有相似的功能。在波尔布特的相关词搜索中，排名最高的就是张献忠，排名第六的是大西王，就是张献忠的王号。张献忠与波尔布特的相关性甚至一度超过了柬埔寨、红色高棉这些词，可见相当多人是把这两个人联系起来的。这种社会情绪很容易让我们联想到中国的古话“十日和丧”与“己辱邪王”，都是在表达对社会的强烈不满。第二，波尔布特可以表达对官方意识形态的讽刺和解构。我们知道，红色高棉政权的主要支持和援助者就是中国。在红色高棉获得的外国援助中，中国提供的至少占 90%。研究红色高棉的学者毛雪峰这样说道：“如果没有中国的协助，红色高棉政权连一个星期都坚持不了。” 1975年，毛泽东会见了波尔布特，大力赞赏了红色高棉的做法。1977年，时任国务院副总理的陈永贵访问柬埔寨，并认为柬埔寨已经实现了共产主义。波尔布特的各种极端做法，也是从中国的大跃进和文革中学习来的。当然，毛时代的中国还不至于将全体市民完全疏散到农村。对私有制的铲平，对货币和商品经济的消灭，对整个社会组织的破坏，尚不至于像柬埔寨那么极端。但那种仇视商品经济、私有财产和现代文明，不断树立敌人并对社会进行斗争的做法，是一脉相承的。今天，中国官方对那段意识形态有很多美化。官方使用了各种各样的话术来为前三十年的各种折腾和灾难辩解，诸如理想和初心是美好的，走了一段弯路等等。而波尔布特的特殊性在于，他是老师的好学生，几乎可以看作是中国路线的忠实执行者，甚至有过之而无不及。你很难说他受到了苏修或者美帝的影响，他的所作所为几乎都可以用中国官方的话术来辩护。然而，他所造成的灾难也是显而易见和巨大的。
这可以极大的讽刺官方意识形态的虚假和荒谬。人类社会不可能像自然科学那样去做实验，而波尔布特的社会主义实践证明了将某些理想贯彻到底会有多么可怕。我们上面总结了波尔布特所代表的两种心理动机：对官方意识形态的解构以及毁灭欲。但这两种动机却并不是平行的，应该说，毁灭欲的这种动机正在变得越来越多。起初，一些人用波尔布特这个符号来讽刺官方，但在传播的过程中，他却越来越变成了暴力崇拜和破坏欲望的投射对象。就比如张献忠这个网络魔音，最开始其实是带着贬义的，指的是专制社会在秩序崩溃后出现的无差别杀人。但由于这个梗无意的迎合了隐秘的毁灭欲，以至于张献忠正在逐渐变成一个偏正面的人物。在张献忠相关词被禁止搜索后，波尔布特就承担起了这个生态位。人们需要一个人来投射自己的毁灭欲。从这个角度说，虽然魔音的传播具有一定偶然性，但它所折射的社会情绪却是相对稳定的。今天的视频就到这里。本期视频会放在历史与社会这个列表中，视频的文字稿也会同步到我的会员频道，加入会员后就可以看见。也欢迎大家在评论区留言，感谢大家的收看，再见。